Oi, para a segunda temporada do Just Dance 2023 Edition, a Ubisoft fechou parceria com a maior competição musical da Europa, a Eurovision. Um evento que reúne um pouco de cada país que está no continente europeu e competem entre si para divulgar sua música. Ele tem todo um sistema de interação com o público, de votos, e apesar dessa segunda cita ter sido focada na Eurovision, nesses 14 anos de franquia, já entrou músicas da Eurovision no jogo. Então, eu quero falar de todas as músicas da Eurovision até o momento. Mas, antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro, virei que você vai estar ajudando muito. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. As músicas da Eurovision no jogo apareceram pela primeira vez lá no Dias Dance 3. Tivemos a música Sarelai. Essa música ela foi exclusiva das versões PAL, que justamente é uma versão que abrange vários países europeus. Essa música ela foi cantada pela Lena Meyer, representando a Alemanha. E Satélite é a primeira música da franquia a ser a vencedora do Eurovision Song Contest. Tanto que é a quarta música com mais visualizações no canal do Eurovision. A música, pra quem não sabe, ela fala de uma mulher apaixonada que faz de tudo pra conquistar um homem. Então ela fala, ah, eu fui em todos os lugares por você, eu até fiz meu cabelo por você. I went everywhere for you. I even did my hair for you. Como satélite, eu tô em órbita por todo o caminho em torno de você. O fundo, ele é um horóscopo com nuvens azuis, estrelas penduradas no teto e símbolos do signo do zodíaco. A coreografia é bem divertida com isso de ficar mexendo as mãos e girando e depois ficar trocando de pé. É uma coreografia que por jogo que ela tá, é muito boa. Pra quem quiser jogar, essa música já, já tá disponível no Just Dance Unlimited, no Just Dance Now e já era pra ter chegado no Just Dance Plus, mas até agora nada. Seguindo a ordem do Just Dance, outra música que participou da Eurovision vem de um grupo bem conhecido que teve um spin-off da série The Experience. Então, a segunda a música temos que falar do Walter Lu do Abba The Express ou Abba You Can Dance. Sim, o ABBA já participou da Eurovision e foi a partir da Eurovision que a banda sueca fez grande sucesso. Já que aqui a banda foi repaginada com realmente o nome ABBA e o estilo de música pop em inglês. Eles participaram em 1974 e ganharam o evento com a música Waterloo. A música fala de uma mulher que se rende a um homem e promete amá-lo. Além de fazer referência à Batalha de Waterloo, ocorrida em 1815, onde Napoleão foi derrotado e se viu obrigado a se render e foi exilado na ilha Santa Helena. Então na música já começa falando, minha nossa, em Orterloo, Napoleão se rendeu. Eu encontrei meu destino de uma maneira bastante semelhante. O livro de história na estante está sempre se repetindo. Finalmente, enfrentando meu Waterloo. A coreografia, ela foi criada do zero, mas mesmo assim tentaram ser fiel, porque as vocalistas do ABBA ficam meio que andando um pouco para o lado na apresentação. E aí se inspiraram para fazer esse passo. E essa parte que os coaches se olham, também foi inspirada na parte que as duas vocalistas se olham no palco. E mesmo a coreografia sendo super repetitiva, ela é muito boa de jogar. É porque justamente a música também é repetitiva. Eu que nunca tinha jogado, fui dar uma chance e gostei. Para quem quiser jogar, ela já tá disponível no Just Dance Libre, no Just Dance Now e também Just Dance Plus. Para a próxima música, eu tenho que explicar algumas coisas. A a música a seguir é de um grupo que participou da Eurovision, porém a música do Just Dance foi outra. Depois do ABBA, a gente teve o grupo Gengis Khan no Just Dance. Se você me pergunta quem é Gengis Khan, é o grupo que canta Moscou do Just Dance 2014. Lógico que no Just Dance 2014, a música é um cover, mas o original pertence ao grupo. E o grupo participou da Eurovision de 1979, representando a Alemanha com a música Gengis Khan. Sim, uma música com o nome do grupo e do ex-líder do Império Mongol, que é o nome que a banda se inspirou. E a música fala justamente de uma batalha do Gengis Khan no Mongol. E eu gostei muito dessa apresentação porque parece muito uma batalha de anime estilo Dragon Ball com esse fundo. Muito foda. E uma curiosidade, aqui no Brasil, em 1985, existiu um Gengis Khan brasileiro, como foi chamado por aí. Que era rei da China, neto de Gengis Khan. E é eles que fizeram uma das versões mais famosas de Comer, Comer. Comer, Comer.
Mas sobre o Gengis Khan original, como eu tinha dito no Just Dance Intro Moscou, que chega a ser engraçado, porque é uma música que geralmente é usado como meme comunista russa, por falar de Moscou, mas o grupo é da Alemanha. Mas eles não cantaram essa música na Eurovision, mas é interessante se comentar. Então depois do ABBA, demorou muito pra ter outra música da Eurovision no Just Dance. Só vamos ter lá no Just Dance 2019 com a música Toy. I'm not your toy. Toy é uma música da cantora Neta, representou Israel na final de 2018. A música faz uma crítica para as mulheres não ser brinquedo de homens, e sim ser empoderadas, por isso o nome Toy. No Just Dance, ela recebeu esse conceito do de ovo e galo, por causa dos barulhos que a Neta faz mesmo, e principalmente na parte de bater suas asas na coreografia, vem da coreografia oficial de Toy. Ela literalmente é uma música que te engana, você acha que ela vai ser flopada ou chata, Porém, te surpreende totalmente. Pra quem quiser jogar, ela tá disponível no Just Dance Unlimited, no Just Dance Now e também Just Dance Plus. No Just Dance 2020, não tivemos nenhuma música da Eurovision mesmo. Porém, uma curiosidade, a cantora de Maitu, a Stella Muang, participou da competição em 2011 com a música Raba Raba, representando a Noruega. <música> Então indo para o Just Dance 2021, no dia 21 tivemos a música de um grupo que eu gosto muito. No 21 tivemos a música Uno. Uno é do grupo Little Big que representou a Rússia em 2020. A letra de Uno não faz nenhum sentido igual as músicas do Little Big. E no Just Dance, apesar desse conceito de desenho que fizeram, ele é bem fiel à música. Esse passo do refrão das mãos com as pernas, quando eles falam tipo Uno, dois, e também essa parte que você aponta os pés e a cabeça do P2 explode, também se baseia na coreografia oficial. Uno é a música mais vista do canal da Eurovision até o momento. E aí em segundo lugar, temos Toy da Neto que eu acabei de dizer pra vocês. E apesar da coreografia ser repetitiva, porque a música também não ajuda muito, eu eu gosto muito de Uno no Just Dance. Uno tá disponível no Just Dance Limited, Just Dance Now e Just Dance Plus. Apesar de Uno ser a única música da Eurovision mesmo que entrou no 21, outro artista do jogo também participou. Não sei se vocês lembram, mas no 21 a gente teve Flash do Bilal. E o Bilal participou da Eurovision em 2019 com a música Roy, pra representar, logicamente, a França. <música> Depois do Just Dance 2021, no Just Dance 2022 tivemos mais uma música da Eurovision. No 22 tivemos a música Think About Things. Think About Things é uma música desse nome aí, que é muito difícil de pronunciar, que representou o país Iceland, ou como é conhecido, a Islândia, em 2020. Esse país, ele é tão isolado dos outros, e tem uma população muito pequena, estimada tipo assim, 300 mil habitantes. É conhecida justamente por ter vulcão, terremotos e lindas paisagens no inverno, podendo ver perfeitamente as auroras boreais. A música fala pra gente pensar um pouco nas coisas, e principalmente em relacionamento. Isso fica claro quando ele fala, Embora eu saiba que eu te amo, ajude difícil saber o que você tem por mim. Quando estamos juntos, não há nenhum lugar que eu preferia estar. No Just Dance, pegando essa parte que eu disse de ser um país que geralmente é conhecido por ser frio, botaram um elfo 3D. No primeiro momento, você é estranha e pode achar que vai ser ruim, mas não acontece isso aqui. A animação desse boneco é bem fluida, diferente de outros personagens que o Just Dance já fez. A coreografia, mesmo sendo bem simplesinha e até um pouco repetitiva, é divertida de jogar. É uma música que você joga e logo no começo, quando você liga o jogo, sem muita expectativa. Essa música já tá disponível no Just Dance Now e no Just Dance Plus, pois essa música então é no lugar de Jamais Lanchet. E agora chegamos no Just Dance 2023, onde tivemos uma temporada inteira focada na Eurovision, chamada Showdown. A primeira música que chegou surpreendendo a todos foi finalmente a vinda de Slow Mo pro jogo. Uma música da Chanel representando a Espanha na final da Eurovision de 2022. A música fala de uma mulher que tem uma raba gostosa e sabe mexer. Não, é justamente isso a letra. E no Just Dance, eles recriam perfeitamente a coreografia de Slow Mo. Aqui, não usaram um passo da coreografia oficial, usaram todos os passos. Que fez literalmente ser uma extreme, porque é muito difícil. É uma puta coreografia foda. Fizeram o break dance que tem, que a coach rebola no chão, igual a Chanel fez na apresentação. Então eles estão muito de parabéns pela recriação que fizeram. Slow Mo, que era uma música tão pedida, veio com o fanservice perfeito. Perfeito que a comunidade pediu. A segunda música da temporada temática foi Give Wolf a Banana. Give 
Gif of Banana é do grupo Subwoof, representando a Noruega também na final de 2022. A letra dessa música é besta, é literalmente tipo uma banana pra um lobo. Furry, né gente? No Just Dance fizeram uma dupla, onde dois coaches têm a cabeça do viado e o outro do panda, que se inspiraram nas máscaras que eles usam na apresentação. A coreografia do Just Dance também usa todos os passos da coreografia oficial, além de passos novos que eles tiveram que fazer pra render a música. Eu sendo sincero, eu não gostei dessa apresentação, vamos dizer assim, né? Eu não curti a música, muito menos a coreografia. Achei uma das mais fracas da temporada. A terceira competidora da Eurovision no Just Dance já foi a música Euphoria. Euphoria é da cantora Loren, que representou a Suécia em 2011. Adivinha o que a música fala também? Amor, porém com uma filosofia bem maconheiro. Ela fala, estamos completamente a sós em nosso próprio universo. Onde tudo é permitido e o amor vem em primeiro lugar. Uma eterna peça de arte. Um amor que bate dentro do meu coração. Estamos chegando a uma divindade. Eu conheci essa música e nem sabia que era da Eurovision. Teve gente que conheceu essa música quando tocou em festa e baladas na época. No Just Dance tivemos um problema. Aqui eles fizeram um demônio do gelo para representar a música. E o maior problema de Euphoria é que boa parte dela é parada. E até na apresentação a música não tem muita coisa pro Just Dance se basear. Que eu acho que fizeram esse demônio do gelo. Porque tem uma parte da apresentação da Lorraine que cai algo do céu que parece gelo. Sei lá, não sei por que fizeram esse conceito. Ficou uma coreografia chata e repetitiva. Mas eu senti que não souberem como introduzir direito essa música no Just Dance. A quarta música da temporada foi uma música surpresa que pra mim foi nesse momento que a temporada conseguiu salvar. Esse coach aparecia em várias imagens promocionais da temporada. E até um codinome da banda Mini Skin foi achado nos arquivos de localização do Just Dance da 23. E com isso, tivemos a música Begging, um dos maiores hits da da banda Main Skin. E foi uma surpresa, já que o pessoal estava achando que entraria a música Zit e Buoni da própria banda. Já que é uma música que eles realmente apresentaram no evento musical Eurovision, que é o tema desta temporada. E Beck no Just Dance ficou sensacional. Uma coreografia frenética, com a pegada difícil, que não é um extreme, que te dá vontade mesmo de aprender, além que o dançarino soube muito bem interpretar o personagem. É um coach com muita energia, que mesmo assim ainda tem partes que ele sofre por amor. O fundo se passa na cidade da Night Swan, que no Twitter eles divulgaram que foi esse coach contra a cidade, e Begging pra mim é a melhor música dessa temporada. Foi a música que salvou a temporada pra mim, mesmo não sendo a música da Eurovision. E quinta e última música da temporada, e também a última música da Eurovision, no Just Dance é a música Treluntu. Treluntu é a música desse grupo que tá aparecendo na tela porque é muito difícil falar. E eles representaram a Moldova na final de 2022. E bem, essa música no Just Dance ela só serve pra cansar mesmo. A coreografia é original feita pelo Just Dance. Ela ficou super repetitiva, com espaço nada a ver. É uma música feia, ok, que o estilo é meio zumbidu de coisa cowboy. O coach P2 lembra a roupa do grupo, mas é uma música que também não me desceu. É uma música pra você meio que se esquentar, queimar caloria, mas eu achei uma música péssima. É uma música, posso falar, que é uma vergonha alheia e já devem colocar na outra série aqui do canal. E essas até o momento são todas as músicas da Eurovision no Just Dance. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tentei ir além de apenas analisar a música rápido. E sim falar que país ela veio, qual é o ano dela, a tradução da música, o conceito original. Então eu espero muito que tenha gostado. E agora eu quero saber a sua opinião de todas as músicas comentadas aqui. Qual é a sua música favorita da Eurovision? Qual a música da Eurovision que não tem no Just Dance e gostaria de ver no Just Dance 2024? Comentei que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário e muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Octodan, João Pedro, Raboni Santos, TG Just Dance, Elisângela Costa, Pedro, Bubu Otávio, Vinícius Santiago Peixoto, Aventuras da Pedroca e da Patrica, Tenic Dancer, T. Felipe, Gabriel Garcia e Léo Pisciani. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo, espero que gostaram. Se gostou do like, se inscreva e tchau! É.